Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto donc sur le logiciel Audacity, comme je vous l'avais teasé euh, dans l'épisode 5 de Hellblade, il me semble que c'était l'épisode 5. Donc euh, je vais vous montrer comment avoir un audio euh, le plus clean possible, même avec un micro euh, assez euh, bas de gamme entre guillemets, même si euh, on peut pas faire des miracles non plus et c'est quand même mieux d'avoir un bon micro de base. Donc du coup, tout simplement, déjà vous avez téléchargé le, le logiciel Audacity, donc le lien est dans la description si vous voulez passer par le lien. Euh, donc quand vous avez lancé Audacity, vous n'aurez pas évidemment cette piste audio parce que c'est moi qui l'ai enregistré au préalable et du coup vous allez arriver sur une page comme, ce, comme ceci. Donc en premier, en tout premier, il faut aller en bas à gauche et choisir le taux du projet en Hertz. Alors moi ça s'est mis par rapport à mon micro, mais euh, des fois ça ne se met pas par rapport au micro donc il faut le faire manuellement. Donc pour savoir le, les Hertz de votre micro, il faut tout simplement aller dans son, faire clic droit son, aller dans enregistrement, donc moi c'est un micro casque, donc du coup je clique sur le micro casque, je fais propriété, je vais dans statistiques avancées, et donc là j'ai plusieurs valeurs, j'en ai 4 pour être précis, donc j'ai 44 100, 48 000, 96 000 et 192 000. Donc moi je vous conseille d'être soit à 44 100, soit à 48 000, tout simplement parce que tu ça ne sert à rien et des fois les fichiers ne les, les fichiers sont pas pris en charge dans certains logiciels. Donc c'est assez dommage d'enregistrer de quelque chose et si c'est pas pris en charge, donc je vous conseille de rester sur un taux assez, assez standard. Donc je vais vous faire écouter la piste audio et vous allez voir ce qui va pas. Évidemment je vais vous montrer, je vais vous montrer les valeurs, je vais vous montrer les réglages. Évidemment c'est mes, mes réglages, c'est par rapport à mes goûts, mes préférences. Donc ça va pas fait forcément être au goût de tout le monde, mais c'est pour vous montrer euh, le, le, les grandes lignes de Audacity. Donc je vous laisse écouter. Test pour le tuto de Audacity. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo si elle vous a plu. Voilà, donc on entend bien un bruit ici. Donc ça c'est un soufflement dans le micro, donc ça c'est normal. Tous les micros ont ça. Donc ça on peut l'enlever, hein. c'est pas, pas le souci justement, il faut l'enlever. Et après la voix, bah, ça c'est par rapport Test à Mégo, pour le tuto fois. de Audacity. Je trouve qu'elle est un peu trop claire, elle est un peu trop vers les aigus, il n'y a, de... a pas beaucoup de graves ni de basses. Donc du coup, en première... premièrement on va sélectionner le souffle, le bruit de fond. Donc, on va le sélectionner. On va aller dans effet et on va aller dans réduction de bruit. Et là, on va prendre le profil du bruit. Donc là, du coup, Audacity a pris le profil du bruit, donc a, a compris que c'était ce bruit que je voulais enlever. Autre chose très importante que j'ai oublié de préciser au début, je vous conseille d'enregistrer en mono et après passer à la piste en stéréo, je vais vous montrer comment faire aussi. Tout simplement parce que ça va être plus simple pour le montage audio, ça va être moins lourd, ça va prendre moins de temps qu'en stéréo. Donc voilà, donc, je vous conseille quand même en mono. Donc une fois qu'on a pris le profil du bruit, on va faire soit CTRL A, soit on va appuyer juste ici, soit il euh, n'y a pas d'autre méthode. Donc on va faire CTRL A, par exemple, effet, donc on va retourner sur réduction de bruit cette fois-ci, donc vous allez copier les valeurs. Donc ça c'est mes valeurs, hein. je pourrais très bien mettre à 3, euh, à 4, enfin c'est par rapport à mes goûts, mes préférences, et puis après quand vous allez comprendre comment ça marche, vous pourrez vraiment bien régler. Donc en fait c'est plus ça c'est plus si vous avez un gros bruit de fond, par exemple, si vous avez quelqu'un qui parle dans votre oreille, ce qui serait extrêmement bizarre. Mais euh, en tout cas, c'est plus par rapport au bruit, si le bruit est très fort ou très faible. Donc là, c'est un bruit assez classique. Donc moi, j'ai mis à 12, 3 et 0. Donc là, je fais valider. Donc vu que c'est une petite piste audio, il n'y a pas de temps de chargement. Sinon, il y a un temps de chargement qui se met juste là. C'est assez rapide dans tous les cas. Donc là, on va réécouter. Vous voyez qu'il y a toujours un petit bruit de fond. Si vous ne l'entendez pas, regardez juste ici, au niveau de lecture. Vous voyez même si vous ne l'entendez pas, enfin, je, je l'entends, mais, mais je ne sais pas si sur YouTube vous allez l'entendre. En tout cas, si YouTube, sur YouTube vous ne l'entendez pas, en fait, tout simplement, regardez le niveau de lecture. Si ça bouge, c'est qu'il y a du son. Parce que là, il n'y a, a, a personne qui parle, donc c'est pas normal. Donc vous faites CTRL A, effet, et encore une fois, réduction de bruit. Donc c'est pas grave si vous faites 4 fois, il n'y a, a aucun problème. Enfin, donc là, il n'y a plus rien. Et maintenant, regardez, je vais vous faire. Test pour le tuto de Audacity. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo si elle vous a plu. Là déjà il n'y a plus de bruit de fond, c'est quand même beaucoup plus agréable. Donc c'est quand, quand même beaucoup mieux. Et puis après du coup je vous conseille de tout simplement supprimer le, les zones de, de, de vide au début parce que ça ne sert strictement à rien de les garder. Et surtout, deuxième chose que j'ai oublié de préciser au début, c'est que quand vous allez commencer à enregistrer, ne parlez pas dès la première seconde. Attendez bah, environ deux secondes. Donc moi j'ai attendu par exemple une seconde trente on va dire. Donc au minimum une seconde tout simplement pour pouvoir prendre le profil du bruit sans prendre la, une, pers enfin, une personne qui parle ou un bruit ou vraiment juste prendre le, le, le bruit de fond 
Donc attendez euh, une seconde minimum. Deux secondes, c'est vraiment le mieux, mais après, c'est quand même un peu, un peu trop. Donc du coup, maintenant, je peux enlever le bruit. Je garde toujours un peu au cas où, si sur le, quand je fais le montage, j'en ai besoin. On ne sait jamais. Sur un malentendu, peut-être que ça peut servir. Donc du coup, maintenant qu'on a ça, je ne sais pas si vous avez entendu, mais on a un clic à la fin. Donc là, je pense que du coup, vous l'avez bien entendu. Et puis au pire, il y a, comme je disais en haut, le niveau de lecture. Donc ça, c'est un clic. Donc soit on le garde, si c'est pas gênant, si euh, ça ne gêne pas dans la vidéo. Ou alors, s'il y en a beaucoup, on peut l'enlever. Donc je vais l'enlever pour vous montrer. Mais moi, en général, je ne l'enlève pas, tout simplement parce que je ne vois pas l'utilité. Puis ça, ça dérègle un peu le, le volume de ma voix. C'est-à-dire que les, ça va être encore moins bien au niveau des aigus euh, graves, basses. Mais après, ça se règle. Donc je vais vous montrer quand même, donc on prend le profil du bruit, CTRL A, effet, réduction de bruit, c'est comme exactement la même manipulation que tout à l'heure, donc là on voit que le point a disparu, mais voilà, il reste. C'est parce qu'en fait je mets des valeurs un peu basses, comme ça, même si je le fais deux fois, au moins je fais pas trop fort, parce que si je fais trop fort sur toute la piste, je pourris toute la piste et c'est très long. Donc là voilà, donc les clics évidemment c'est plus... c'est plus compliqué à enlever et ça sert pas vraiment à grand chose, sincèrement. Donc là, il y a encore, je vais le faire encore une fois. Mais euh, de toute façon, je pourrais augmenter les valeurs. Hein. Ça, je pourrais le passer à 7 si je voulais. Euh, enfin... Voilà, là, il n'y a pas quasi plus rien. Moi, je ne vais pas l'enlever totalement parce que ça ne m'intéresse pas. Mais en tout cas, c'était pour vous montrer. Donc voilà. Après, on va tout simplement faire CTRL A. On va retourner dans Effet. Donc tout va se passer avec Effet. Hein. On va aller dans Amplification. Amplification, c'est pour augmenter le volume du, du, de, du, du micro. Donc de, du son de ma voix mais sans, euh, sans saturer. Donc là, il y a, par exemple, il y a écrit « Autoriser la saturation », vous allez décocher pour pas que, par exemple, si je mets des valeurs trop hautes, eh ben, je ne pourrais pas valider. Je suis obligé de mettre des valeurs basses. Donc quand vous allez lancer l'effet, le, ça va forcément mettre la valeur la plus haute que vous pouvez faire sans la saturation. Voilà, donc vous avez juste à cliquer sur « Valider ». En tout cas, je vous expliquais juste avant. En fait, quand on est dans un logiciel de montage, pour ceux qui font du montage, on peut augmenter le son, mais le problème, c'est que ça sature, parce que c'est pas fait pour. Alors que là, amplification, ça amplifie le son sans saturer. Donc ça reste comme euh, le son s'il n'était pas fort. C'est exactement pareil, c'est proportionnel. Donc si je valide, on voit tout de suite que c'est plus gros. Test pour le tuto de Audacity. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo si elle vous a plu. Donc là, c'est vraiment très fort. Donc par exemple, si c'est trop fort, donc par exemple là... Et de partager la vidéo. Et de partager là, il y a quand même un pic. On le voit ici et on le voit aussi donc, au niveau de lecture toujours. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est aller dans donc, CTRL A, Effet, Normaliser, et on peut enlever par exemple euh, 6 décibels. Et du coup là, en fait, on va faire l'inverse de l'amplification. Test pour le tuto de Audacity. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la vidéo si elle vous a plu. Voilà, donc là j'ai baissé. Après on peut se dire, oui mais il y a un pic, donc forcément ça sera toujours bah. plus élevé le volume. Du coup, on peut tout simplement sélectionner cette petite partie. Donc, si on veut être précis, évidemment, on peut zoomer avec CTRL et le, la molette. Mais là, ce n'est pas, pas une vidéo précision. Hein. C'est juste pour vous montrer les grandes lignes. Donc, on peut sélectionner le pic, aller dans Effet, et du coup, normaliser. Et on peut enlever, par exemple, euh, par exemple 3 décibels. Euh, non, pardon. Non, attendez. Hop. On peut enlever, par exemple, euh, 7 décibels. Voilà. Donc là, là c'est déjà moins de fort. Liker, de partager la vidéo, c'est déjà moins fort, mais après, ça peut être toujours fort pour euh, certaines personnes si on veut vraiment dans le détail. Donc là, c'est là, c'est les grandes lignes encore une fois de, de Audacity, mais c'est pour montrer quand même dans les détails. La Donc voilà. Donc là, il n'y a plus le, le gros pic juste ici, et il n'y a plus euh, dans le niveau de lecture, ça va pas très haut non plus. Vous voyez, ça va, ça va comme le reste de. de, liker, de... Ça va comme le reste de l'audio. Donc ensuite qu'on a fait ensuite alors après avoir fait ça, on va du coup on fait CTRL A, effet, on va dans alors hop, je vais euh, voilà donc compresseur, donc soit on fait compresseur, soit égaliseur graphique, moi je fais compresseur d'abord mais il n'y a pas d'ordre, hein. sauf pour euh, réduction de bruit évidemment il faut réduire avant de faire tous les réglages, mais euh, sinon il n'y a pas d'ordre, hein. vous pouvez faire euh, compresseur, après amplification, après égaliseur graphique, après ce que vous voulez, enfin il n'y a, a pas d'ordre. Donc là je vais dans compresseur, donc si vous voulez je vous laisse copier les valeurs, donc normalement c'est les valeurs de base après peut-être qu'avec des mises à jour les valeurs de base ne sont plus les mêmes donc, voilà je vous laisse du coup cocher cette case il ne me semble pas qu'elle est cochée de base donc en pensez le gain à 0 décibel après compression, et évidemment on peut pré-écouter, test pour le tuto de Audacity, mais bon moi je ne réécoute pas parce que j'ai réglé donc euh, c'est donc bon donc voilà 
Test pour le tuto. Donc là, ça a augmenté, mais c'est pas le, c'est pas le volume qui a augmenté. Test pour le. C'est vraiment le, la, enfin, la qualité, oui, c'est la qualité du, du son qui, a, qui est beaucoup, qui est largement meilleure. Donc après, on va faire, donc, toujours un contrôle A effet. De toute façon, faut faire contrôle A à chaque fois parce qu'il faut tout sélectionner. Et puis, égaliseur graphique. Donc là, euh, je vous laisse copier mes valeurs. Après, euh, on pourrait pas vraiment copier exactement les mêmes valeurs que moi parce qu'il n'y a pas de, il a pas de traits ou autre. Mais euh, ça, c'est comme je préfère à, à l'oreille. Hein. C'est vraiment des goûts personnels. Donc, euh, donc, euh, donc, voyez si, de euh, toute façon, faites des tests. Hein. Clairement, vous avez même des pré-réglages d'usine, je crois. Ouais, voilà, basse amplifiée, coupure basse, RIA, accentuation des aigus, coupure des aigus. Donc, vraiment, faites comme vous voulez. Mais moi, en tout cas, c'est comme ça que j'aime bien. Voilà, donc... Euh... Test pour le tuto de Audacity. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo si elle vous a plu. Donc là, on voit tout de suite qu'il y a plus de graves. Euh, c'est quand même plus agréable à l'oreille, mais c'est pas non plus ça, hein, clairement. Donc, euh, hop. Je vais enlever. Moi, je vais baisser parce que Test sinon, ça va être trop fort. Tuto. Mais euh, si vous voulez augmenter, euh, laissez, euh, laissez augmenter. Moi, c'est juste pour la vidéo, pour pas que ce soit trop fort. Donc après, vous faites CTRL A, toujours effet. Et donc là, on va aller dans la partie basse et aiguë simplement pour régler les basses et les aiguës. Donc ça, c'est mes réglages. Je vous, ne les copiez pas parce que ça, c'est les réglages que j'ai fait pour mon, mon ancien montage audio. Donc, hop. Parce que c'est pour chaque audio, le, les, 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 les réglages vont être différents. C'est-à-dire que tout à l'heure, j'étais à 15. Bah là, peut-être que je vais être à 8, à 0, à 1. Enfin, ça, dé ça dépend. Donc, par exemple, là, je vais baisser les aigus. Parce qu'il y a trop d'aigus, c'est ce que j'ai dit au début. Mais il n'y a pas assez de basses, donc je vais augmenter les basses. Donc là, je vous laisse écouter. Test pour le tuto de Audacity. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo si elle vous a plu. Donc là, c'est déjà beaucoup plus agréable. Après, évidemment, je pourrais tirer les basses à fond. Test pour le tuto de Audacity. N'oubliez pas de vous... Mais c'est vraiment pas agréable à l'oreille. C'est-à-dire faut les basses, il faut bien les régler pour que ça soit vraiment régla... euh, agréable à l'oreille. Vous abonner, de liker et de partager la vidéo si elle vous a plu. Donc évidemment, je vous laisse faire ce qui est dans l'audio. Mais euh, après les aigus, je pourrais les rebaisser encore. Mais regardez, je vais, je vais mettre tout à fond pour vous montrer. Test pour le tuto de Audacity. N'oubliez pas de vous abonner. Donc là, c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de basses, tout simplement parce que j'ai enlevé les, les aigus. Donc regardez, là, mes basses sont à zéro. Hein. J'ai juste enlevé les aigus. De liker, de partager la vidéo si elle vous a plu. Là, tout de suite, ça, il y a déjà une grande différence. Donc mettez pas à moins 30, mettez pas à zéro non plus. Je, je vous conseille pas d'augmenter. Simplement, bah, je vais vous montrer. Test pour le tuto de Audacity. Ça pique les oreilles vraiment, c'est ignoble. Du coup, j'ai vite arrêté parce que c'est vraiment ignoble dans l'oreille. Mais euh, donc, du coup, baissez plus les aigus. Après, ça dépend de votre micro aussi. Hein. Si votre micro a déjà pas des aigus très élevés, euh, ne baissez pas non plus autant que moi. C'est vraiment, c'est pour ça que je dis, c'est pour chacun. Ça, là, ça va être différent. Donc là, par exemple. N'oubliez pas de vous là. abonner, de liker, de partager la vidéo si elle vous a plu. Donc là, les aigus, c'est à peu près bon. Et les basses. En général, je mets vers. Non, je mets en général, je mets entre 10 et 15. Test pour le tuto de Audacity. N'oubliez pas de vous abonner. Donc là, par exemple, on entend bien les basses en fond, mais c'est pas non plus extrêmement présent. Et de liker et de partager la vidéo si elle vous a plu. Il faut savoir que les basses, c'est pas tous les appareils qui peuvent les, les entendre. Par exemple, les téléphones, il euh, y a rarement des... des bonnes basses sur les téléphones, donc c'est pas forcément très agréable, donc faut pas mettre à fond. Test pour le tuto de Audacity. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo si elle vous a plu. Donc là, par exemple, moi, ça me va pour l'instant. Alors évidemment, je pourrais être plus pointilleux, mais j'ai dit que c'était dans les grandes lignes de, de Audacity. Donc du coup, après, tout simplement, il faut juste faire appliquer. Et donc là, on va voir du coup que ça a baissé, parce qu'en fait, en bas, c'est les, les basses. Donc, pour, hop. Test pour le tuto de Audacity. Donc c'est bien comme, ça, comme ce que j'avais entendu finalement dans le dans le dans les faits. Donc après, là, on est bien d'accord que en gros, c'est fini. Donc je pourrais enlever aussi la fin où il y a le clic. Hein. Moi, j'ai fait le montage pour remonter, mais c'est vrai que je, pour, je pouvais totalement l'enlever. Et là, par exemple, je peux enlever encore. Enfin, après, c'est selon les goûts. Donc là, vous allez me dire c'est fini, sauf que non, c'est en mono. Donc en mono, c'est-à-dire que vous allez entendre soit que à gauche, soit que à droite le son. Donc c'est quand même fortement désagréable. Donc du coup, ce qu'il faut faire, c'est CTRL A, toujours CTRL A, édition, et dupliquer, ou CTRL D. Mais euh, moi, je préfère passer par là. Donc là, vous allez avoir deux pistes mono. Mais après, vous allez aller en haut, dans piste audio. Et vous allez aller dans « Joindre en piste stéréo ». Hop, donc là, ça va passer du coup en piste stéréo. Je vous laisse écouter. « Test pour le tuto de Audacity. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo si elle vous a plu. » Donc voilà, Donc vous n'allez pas entendre la différence sur YouTube normalement. Je pense pas. Hein. Non, non, je pense pas. Parce que vu que j'enregistre en stéréo euh, et que là, j'écoute en mono, ça va quand même passer en stéréo. 
Donc vous allez pas voir de différence, mais en tout cas, moi j'entendais, euh... enfin j'entendais dans les deux oreilles, mais après quand on passe sur un logiciel de montage et qu'on était en mono, euh, on entend, bah dans une de mes vidéos justement, il y avait eu un bug avec Audacity. Euh, depuis ça a été réglé, mais euh, il y avait une de mes vidéos qui était en mono, euh, je crois que c'était tout, toute la vidéo, ou peut-être une petite partie de la vidéo, mais en tout cas c'était pendant une vidéo, et euh, c'était fortement désagréable parce qu'il y avait que le son à gauche, mais vu que c'était pendant un let's play, évidemment je vous l'ai mis quand même, parce que c'est parce que quand même un peu bête de rater, euh, de, rater euh, de, de l'histoire dans un let's play, c'est quand même le principe d'un let's play. Donc voilà, donc là on a les pistes en stéréo, et après, donc l'exportation, donc on va dans fichier. Donc là, il n'y a pas besoin de faire CTRL 1, hein, ça exporte vraiment tout. Donc on va dans fichier, exporter, exporter en WAV, parce que WAV c'est un fichier qui n'est pas compressé. MP3 c'est plus standard, mais c'est compressé, là c'est sans compression. Donc c'est aussi plus lourd. Hein. Donc moi j'enregistre dans le bureau, on met, enfin, mettez ce que vous voulez. Hein. Moi je vais mettre, euh, je vais mettre euh, test euh, tuto. Voilà. Donc en WAV Microsoft, et j'ai mis en signet 32 bits simplement parce que juste ici il est écrit 32 bits donc je j'exporte dans le format mais je pourrais très bien faire en 16 bits il n'y a pas vraiment de différence mais c'est juste parce qu'il y a écrit 32 bits du coup je fais en 32 bits voilà donc après j'enregistre donc là à part si vous êtes un artiste et que quelqu'un va lire ça vous pouvez le mettre mais en général personne ne lit et il y a peu d'artistes quand même s'ils ont d'autres logiciels et après vous faites sur valider et du coup là ça l'a enregistré sur le bureau donc voilà donc c'est la fin de ce tuto évidemment si vous avez des questions n'hésitez pas à les marquer en commentaire j'y répondrai euh Dès que je peux, normalement c'est en, en règle générale, c'est quand même dans la journée. Je fais très peu attendre, je suis quand même très actif, je trouve. Et, euh, et du coup, si, vous avez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait, à liker la vidéo, à partager la vidéo aussi, ça est très important, ça aide la chaîne à, à se développer. On est 40 sur la chaîne, donc c'est quand même énorme, je pense, mais je suis même sûr qu'on va arriver au 100 très bientôt, très très bientôt, parce que vraiment, c'est ça monte vraiment vite. Et euh, donc vraiment merci pour toutes les personnes qui font, euh, qui mettent des commentaires, des likes, euh, qui s'abonnent. Enfin vraiment merci à toutes ces personnes parce que c'est grâce à vous que du coup on peut évoluer. Euh, malheureusement YouTube est, est comme ça. Il faut, euh, il faut qu'une communauté soit active pour que la vidéo soit bien référencée et donc euh, que plein de personnes la voient. Donc voilà, donc c'est triste, mais du coup ça nous force à le dire à chaque vidéo, euh, que ce soit en début, milieu, fin, on est obligé de le dire parce que tout simplement sinon. Euh, Sinon, ça ne, peut pas, ça ne peut pas fonctionner. Donc voilà, moi je vous dis à très bientôt pour la suite de Hellblade. Ciao, ciao